Sí, bien, los estudiantes de, de la educación secundaria que desde ayer lunes están inmersos en los procesos de pruebas nacionales, nosotros hemos podido percibir que en su gran mayoría han salido muy entusiasmados, eh, lo que nos da a nosotros a entender de que las pruebas han sido asimiladas por ellos de una forma muy, muy acogedora. Eh, yo entiendo que le ha estado yendo muy bien. Eh, las pruebas se estarán desarrollando hasta el viernes, exceptuando el jueves, que es el día del maestro. Y entonces ese día se hace una pausa y continúan el viernes. Pero los estudiantes han estado asistiendo de manera masiva al llamado que se ha hecho en esta primera convocatoria. La primaria finalizaron la semana pasada. Eh, los procesos se dieron de manera normal. Eh, los estudiantes siempre asistieron puntual y masivamente a cada uno de los llamados en cada una de las asignaturas. Ya yo pienso que en la semana próxima eh, los resultados de manera provisional estarán ya en, la, en el internet, en donde los estudiantes pueden ver ahí eh, los resultados de manera no oficial, porque de manera oficial nosotros lo tendríamos ya eh, más o menos en unos 15 días eh, por acá por nuestras oficinas. Sí, el asunto es que para el control que se debe tener en estos procesos de prueba, nosotros hacemos lo que denominamos centros sedes, en donde acuden diferentes centros educativos de, de la zona periférica, los más cercanos, lo llevamos a un lugar céntrico, en donde no sea de una lejanía considerable para ninguno de ellos, sino buscando aglutinarlos todos eh, para uno tener un mejor control de todo el proceso y desarrollo de, la, de las pruebas que hay sin, sin parte. Por ejemplo, en secundaria se utiliza de que sí, eh, los estudiantes que tienen varios años ya debiendo alguna asignatura de prueba, eh, si realizaron un proceso de inscripción previamente que se está requiriendo en estos días, pues tienen el derecho ¿verdad? de asistir a los llamados que en este momento en primera convocatoria se están realizando. Bueno, ahora mismo tenemos el Domingo Faustino Sarmiento, eh, que es nuestro centro de acopio. También se están desarrollando pruebas en Utesa, eh, Cayetano Hermosey, en la zona de Juan López, en Aurora Tabar de Liar. Eh, son los centros que, bueno, también se han visto a otros centros sede, en donde ahí convergen los, los centros de secundaria de la periferia. No deben, a menos que previamente se haya hecho una solicitud formal de, de, de un distrito al otro. Porque ciertamente si se dan los procesos de, que se requieren para que un estudiante que pertenece a un distrito diferente al de la zona, eh, se da un proceso que eh, lo valida, pero debe realizarse con tiempo. Pero ciertamente nosotros, como estamos ¿verdad? inmersos en esto de la revolución educativa, eh, nosotros entendemos que los estudiantes que hoy día nosotros tenemos en nuestras aulas son de los mejores, entonces buscando tener luego buenos profesionales, nosotros quisiéramos que los estudiantes no desmayen en buscar lo que es eh, los mejores resultados eh, en cuanto a prueba nacional en cuanto a rendimiento educativo, por lo tanto le invitamos a estos estudiantes a que asistan de manera eh, regular a los centros educativos en donde se están desarrollando la prueba para que prontamente puedan cumplir esa meta y luego optar por ir a una universidad y hacerse un profesional de lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.